very good morning dear students welcome to all of you in your maths class so today we are going to start our new chapter chapter number 9 and the name of the chapter is fractions in previous class we completed our chapter number 8 estimation humne chapter number 6 factors and multiples and chapter number 8 estimation ye dono chapter padh liya hai aur complete kar liya hai ye dono chapter hamare pen paper test ke syllabus mein include the अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी हमारे पेन पेपर टेस्ट का सिलेबस है और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस हमने प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा है डिटेल में हम इस क्लास में पढ़ेंगे तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसको मैं फिर से आपको रिकैप करूंगी सो लेट स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लासेज में फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल फ्रैक्शन होल का एक टुकड़ा होता है एक भाग होता है फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और हम इसे क्या कह सकते हैं अदर वर्ड्स में अ फ्रैक्शन इज अ वन और मोर पार्ट्स ऑफ अ होल फ्रैक्शन एक कंप्लीट होल का एक या एक से ज्यादा भाग होता है अदर वर्ड में वन और मोर पार्ट्स आउट ऑफ मेनी इक्वल पार्ट्स हमें ये बात ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन में हम सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं अगर वो पार्ट इक्वल नहीं है तो वो फिगर फ्रैक्शन में हम उसे नहीं लिख सकते हैं सो लुक एट द एग्जाम्पल ये क्या है ये एक रेक्टेंगल है इसको हमने कितने पार्ट्स में बांट लिया है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पार्ट्स हैं फाइव इक्वल पार्ट्स हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं इस रेक्टेंगल के वन पार्ट को शेड कर दूँ वन पार्ट को तब हम इसे फ्रैक्शनल के फॉर्म में कैसे लिखें शेडेड फॉर्म शेड तो सिर्फ वन पार्ट है तो हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे वन अपॉन हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी पढ़ा है स्लैश के ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर नीचे हम वही नंबर लिखते हैं जो टोटल पार्ट्स होते हैं इस फिगर में वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इक्वल पार्ट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारा डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर जो हमसे पूछा जाए या तो शेडेड पार्ट यहाँ पूछा गया है इसीलिए हम इस फिगर में कितने पार्ट शेड हैं वन इसीलिए इसका फ्रैक्शन होगा वन अपॉन फाइव अगर मैं आपसे पूछूं राइट द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट जो पार्ट अनशेडेड हैं कितने अनशेडेड हैं वन टू थ्री फोर तब हम इसका क्या फ्रैक्शन लिखेंगे फोर अपॉन फाइव बिकॉज फोर पार्ट आर अनशेडेड ठीक है तो न्यूमरेटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करता है लेकिन डिनोमिनेटर हमारा फिक्स होता है जितने टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होता है सर्कल इस सर्कल में ये जो सेंटर से ये लाइन ड्रॉ हुई है ये सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी देन इस लाइन के ड्रॉ होने से ये सर्कल फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ठीक है फोर इक्वल पार्ट में ये सर्कल डिवाइड है अगर इस सर्कल के हम वन पार्ट को शेड कर दें वन पार्ट तो हम इसका क्या फ्रैक्शन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू शेडेड पार्ट ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या फ्रैक्शन लिखेंगे फ्रैक्शनल नंबर हमें क्या मिलेगा वन अपॉन फोर बिकॉज वन पार्ट इज शेडेड एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज फोर वन टू थ्री फोर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारा डिनोमिनेटर है और जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए शेडेड और अनशेडेड वो आपका न्यूमरेटर होता है ओके okay? अगर टू पार्ट शेड हो गए तब हम इसका क्या फ्रैक्शन लिखेंगे टू अपॉन फोर टू अपॉन फोर इज फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू शेडेड पार्ट और टू अपॉन फोर ही फ्रैक्शन होगा अकॉर्डिंग टू अनशेडेड पार्ट आल्सो बिकॉज टू पार्ट इज अनशेडेड और होल कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स फोर हैं तो हमें ये जो नंबर मिल रहे हैं वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर वन अपॉन फाइव फोर अपॉन फाइव इन नंबर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स ये नंबर्स हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वन अपॉन फाइव में वन इसे क्या पढ़ते हैं वन अपॉन फाइव स्लैश है लाइन एक है बीच में इस लाइन के ऊपर का जो नंबर होता है वो होता है हमारा न्यूमरेटर उसे हम क्या पढ़ते हैं न्यूमरेटर ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में और जो नीचे का नंबर होता है स्लैश के उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर क्लियर तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शनल नंबर स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हेयर इज रेक्टेंगल कितने इक्वल पार्ट्स में ये रेक्टेंगल डिवाइड है काउंटेड वन टू थ्री 
फोर फाइव सिक्स सिक्स इक्वल पार्ट्स इफ मैं इस रेक्टेंगल के टू पार्ट्स को शेड कर दू टू पार्ट्स को अगर इस रेक्टेंगल के शेड कर दिया जाए तब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं अगर हम इस रेक्टेंगल के टू पार्ट्स को शेड कर दें तो कितने अनशेडेड पार्ट हैं वन टू थ्री फोर ओके नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस राइट द फ्रैक्शन शोन बाय शेडेड पार्ट हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है समझना है उसके बाद इसको आंसर करना है तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमें फ्रैक्शन लिखना है अकॉर्डिंग टू शेडेड पार्ट शेडेड पार्ट कितने हैं वन एंड टू ओनली टू पार्ट आर शेडेड तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा टू अपॉन जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा वो आपका न्यूमरेटर होगा शेडेड पार्ट पूछा गया है इसीलिए शेडेड टू पार्ट है वन टू एंड टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू अपॉन सिक्स इज फ्रैक्शन फॉर दिस क्वेश्चन राइट द फ्रैक्शन शोन बाई शेडेड पार्ट इज टू अपॉन सिक्स डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट लिख रहे हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट राइट द फ्रैक्शन शोन बाई अनशेडेड पार्ट अब अनशेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या होगा कितने पार्ट अनशेडेड है वन टू थ्री फोर तो न्यूमिनेटर आप लिखोगे फोर और डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट रहेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो क्या मिला हमें फ्रैक्शन फोर अपॉन सिक्स ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन राइट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर का फॉर्म मींस अगर शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल नंबर का फॉर्म लिखना हो टू अपॉन सिक्स को फ्रैक्शनल नंबर में हम कैसे लिखेंगे न्यूमरेटर क्या है टू तो हम लिखेंगे टू हाइफन बीच में डैश लगाएंगे और डिनोमिनेटर सिक्स है तो हम सिक्स को क्या लिखेंगे सिक्स एस आई एक्स टी एच ठीक है ये आपका फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे टू हाइफन सिक्स क्लियर नेक्स्ट क्या है राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो टू आपका न्यूमिनेटर होगा और हाइफन के बाद जो है वो आपका डिनोमिनेटर होगा इट मीन्स टू अपॉन सिक्स क्लियर ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है इस फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमिनेटर स्लैश के ऊपर का नंबर न्यूमिनेटर है और स्लैश के नीचे का नंबर डिनोमिनेटर है याद रहेगा ये अब एक बेसिक पॉइंट है जो कि हमें लर्न रखना है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है बिकॉज फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड तब हमारा फ्रैक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा We cannot divide anything by zero. हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं चलिए इसको समझते हैं हम डिनोमिनेटर को जीरो क्यों नहीं लिख सकते डिनोमिनेटर हम क्या लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसलिए हमने डिनोमिनेटर में सिक्स लिखा है हम डिनोमिनेटर में जीरो कैसे लिख सकते हैं हमारा कुछ फिगर में कोई तो पार्ट होगा तभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे तभी तो फ्रैक्शन का प्रोसेस आगे होगा डिनोमिनेटर जीरो होगा इट मीन्स वो फिगर है ही नहीं उसका कोई इक्वल कोई पार्ट ही नहीं है इसीलिए अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे आज हमने फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन को पढ़ा तो इसी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड आपकी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर ट्वेंटी है जिसके क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और एट को आप एज आ क्लास वर्क अपने बुक में सॉल्व करोगे सिक्स सेवन एट इसे आपको कॉपी में सॉल्व नहीं करना है इन क्वेश्चंस को आपको बुक में सॉल्व करना है स्पेस गिवन है आप पेंसिल को शार्प करके डेट एंड क्लास वर्क मेंशन करके नीट एंड क्लीन अपना वर्क करोगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इसके वर्क को करोगे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं और आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव इन क्वेश्चंस को करना है शेडिंग आप बहुत नीट एंड क्लीन करोगे गंदा नहीं करोगे बिल्कुल लाइट हैंड से शेडिंग को करोगे सो ऑन नेक्स्ट सेशन वी कंटिन्यू दिस चैप्टर और हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे सो थैंक यू